陶雅磊犹如下棋界的平头哥，许多特级大师啊都吃过他的亏。呃，乔如特级大师成名也不列位。本期视频呢，就给大家分享一盘曹雅磊先手大战特级大师成名的精彩棋局。这一盘棋呢，选自23年的亳州杯。呃，红方跟黑方开局没有几个回合，就短兵相接，杀得惊心动魄，精彩绝伦。红方曹雅磊开局架中炮，黑方成名特大，呃，顺炮应对。红方正马，黑方正马。直居横局，那红方上一阵马，黑方跟着上阵马。此时红方拱兵制马，黑方则平居过攻占内，红方冲起三路兵。这样一来，咱们发现红方呢形成了两头蛇，这双马啊都活通了，而黑方的双马都没有活通。此时黑方呢形成了霸王局，那红方上马排合，黑方进军点住下二路，那下一步棋呢有可能平局吃马，红方呢就设下陷阱啊。这里如果黑方吃马。红方呢可以进居宝马气象，等你吃下的时候呢，它有个平炮的棋，将你上下七居，啊，这些呢黑方不好下，而且瞄准黑方的七路线，啊，黑方这个三路居呢啊容易成为打击的目标。那么当时黑方冲三卒，红方拱兵渡河，黑方在平居打算吃红马，红方上马吃个卒，黑方呢进居雄河打算吃过河兵，红方拱兵斜马，黑方退马窝心。接下来，红方炮正中路，这是抓住了黑方窝心马的弱点。接下来，黑方平居吃双，那红方平居打算吃炮。面对这一步棋啊，如果黑方吃马，那红方极有可能先吃掉黑方的炮，打一枪。黑方下掉之后呢，红方再把黑炮一吃。这些呢，黑方窝心马的弱点暴露无遗。你进居吃象，红方上士之后，黑方没有后续手法，还是红方大占优势。那咱们看这个实战，实战黑方呢是躲炮，下一步棋呢准备吃马，红方上马之后刚好给兵生根，那么行棋至此啊，也就到了这一盘棋的第一个关键转折点和风水点。那黑方此时正着呢，应该是吃掉中炮，让红方吃掉，然后黑方拱卒斜炮，这里红方有可能进居牵制，但黑方此时再进炮打士，这个棋呢要比实战好许多，啊，因为此时呢打着车。你居躲开，他要吃象，红方再飞象，然后黑方呢再选择进军，下一步棋呢吃兵，啊，呃，但是这个棋呢红方不能去打马，啊，如果说打马呢，黑方可以速胜，咱们简单演示一下，黑方上士，啊，将来你还不能去吃炮，啊，如果此时退居保兵，那黑方这里呢平炮打士之后打车，你做掉之后，他再选择进军，这很容易呢形成双局错。那么在这个局面下，作为红方来说，极有可能先补士，那黑方可以吃兵斜炮，红方退马登居，那黑方退居把炮一吃，啊，红方把炮一吃，黑方把炮一吃，这些走下去呢，双方可以说呢是大体中势的，黑方局势呢也不差。那咱们看这个实战，实战黑方并没有打中炮，而是直接的进炮轰士，这一步棋呢就损失了将近四百分，给了红方可乘之机。那下一步棋呢？看起来非常凶，打着车呢，你车躲开，他还有吃底下，吃底下之后呢，这平炮打士马上杀齐了，但是红方飞了一手象，那现在呢吃着炮，这炮呢活不了，只好再平炮打个士，啊，红方做掉，然后黑方吃掉了中炮，这时候红方吃掉黑炮之后，窝心马弱点暴露无遗，啊，窝心马跳不出来，实在黑方先平车一家，红方净算，但是黑方这个棋呢？不能进去，双局错杀。实战呢，他是进去打算吃兵。那如果此时选择进去呢？咱们发现他有个强行对局的棋啊，啊，这棋你在平局将军的时候，他有一个中炮，啊，这样的话可以说红方呢占优势。那么实战黑方进去打算吃兵，那红方就进去保兵，黑方退局，这里呢有吃炮的棋。但是红方此时呢进去，啊，你如果此时吃炮。红方拱兵，你再吃车，那这里红方上马之后，还是红方大优。所以说呢，当红方进车之后，黑方一看这兵呢不能吃，那就退车打算吃马，红方则强行对车啊。那现在这个车呢不对不行，如果说你把车逃开吃个马，红方这平车之后呢形成铁门栓，大头炮正中，凯底士呢是绝杀，这棋呢就守不住了。我行马的弱点刚好呢被利用了。那实战黑方只好接受对车，红方把车一吃，黑方把马一吃，下一步棋呢还可以吃兵，红方上下保兵。
黑发改井飞象，不被解决窝星马的弱点。那红发平居战类，然后黑发平居火马，那红发改井选择平破，黑发静居雄河。行棋至此就到了这盘棋的第二个关键转折点。艾丽雷说红发已经呢大占优势将近 1,500 分，此时只要说走出正确的招法，炮八进二，将来呢瞄着中卒，那黑发。啊，被全盘压制，红方呢可以说啊锁定胜局了。那这里黑方就不能上马了啊！如果此时上马，红方一旦炮正中路，黑方再上马，那红方啊就出帅叫杀，黑方只能退局截杀。那红方平兵啊，你如果说改吃炮，红方再上马，下一步才能挂角绝杀。这窝心马的弱点刚好呢被利用，可以说呢是红方几乎胜定啊，黑方呢是防守不住啊，一起来之后呢再进局绝杀。那咱们看这个实战，实战红方呢是选择了退炮，这招棋呢走的有点软了。黑方平局打炮，红方平炮瞄准底线，那黑方赶紧跳出啊这个七路马，准备啊再把窝心马跳上来。红方进居顶马，黑方跳出窝心马，红方拱兵渡河，黑方用下持兵，然后红方打下一将，黑方补士，红方平个边炮，那将来啊再选择这个平兵。啊，平居，呃，这底炮呢就利用上了，所以黑方改井补士，调整阵型，那红方落下，啊，黑方上士，红方呢冲七兵，那黑方主动出将，但是一出将这马被吊住了，实战呢红方在拱中兵，那黑方落下，红方退炮之后黑方进将，那红方在城底炮，黑方出将，红方在退炮，那黑方上马要登居，红方居退一，然后黑方再进将。准备呢，把马解放开来。此时红方拱兵阻断了黑车，下一步棋呢有吃马的棋。那黑方不能用卒吃啊，否则呢要丢马。那如果说用车吃，红方用马吃啊，这黑方一吃，红方一吃，红方还是占绝对优势。所以说呢，走到这里，黑方只好选择退马，然后红方呢继续拱兵，将军呢有平炮打下将军的棋啊。黑方拱卒吃兵，红方打下一将，黑方一出将。然后红方平局中路，紧盯黑方中卒，黑方上马排和登车同时登炮。那就在此时啊，红方呢拱兵先一将，那黑方只好起将。而这个棋呢，如果说不拱兵，红方还有其他变化，就说直接呢选择上马吃卒。如果黑方登车，红方呢在拱兵将起将之后呢，进马也是绝杀的。那咱们看这个实战啊，当然实战呢，红方并没有进车吃卒，也没有上马吃卒。那是先拱兵一将，黑方起将之后，红方呢弃车攻杀。但是黑方，呃，这里呢不能吃马，也不能吃车。如果吃车，红方进马还是绝杀。那么当时黑方呢，他是选择了上士先击杀，啊，然后红方呢就平车。那么这一手棋啊，不如直接进马将军好。呃，走到这里之后，黑方进将，然后红方进车又一将，黑方起将，红方进马将，黑方垫马。行棋至此啊。呃，双方呢又一次啊达到了大体军事的局面。红方平车，这是日本盘棋里边啊红方走出的惊天大路，但是黑方呢没有抓住战机。作为黑方来说，此时正招呢应该是上马，因为上马之后黑方这个车呢没有好点啊，你退的话啊是马脚啊，退两步是马脚，呃、啊，退三步呢啊这里是车口啊。你如果说退车去吃马的话，那么他这里啊可以直接弃马攻杀啊，比如说你吃马，他一将，你起来之后呢。这把马一砍，这棋呢黑方啊啊进多一个大子，黑方呢完全可能，反而呢占优。当然，如果说红方不选择退局吃马啊，你如果说想啊又想啊退到这个卒林线，还得平一步车。那么黑方这里呢依然有砍象的棋。如果此时你再平车，那么这里啊刚好退马之后呢是个马九啊也没有好点啊，所以说呢这棋黑方反而占优了。那么当时红方平车的时候啊，黑方并没有进马，而是选择退马，错失良机。那红方退车之后，随时呢有吃马的棋。黑方平车保马，红方平车吃卒，黑方改井落士，红方拱边兵。那行棋至此啊，就到了这一盘棋最关键的转折点。都说啊，最危险的地方才是最安全的。作为黑方的老将，虽然此时呢是在三楼，那这里啊正招呢还是应该啊先进军卡下路，因为红方呢啊杀不过来。你再拱兵的话。那咱们发现，黑方再选择平将，啊，这个棋的话你就没有杀棋了，啊，你如果此时选择退马，那么黑方这里呢就可以选择落势。
啊，这个时候你将军，那么他就选择退将；你再进马将，他就选择进将。这起呢，黑发完全可以顶得住。那如果说此时进军将，他可以选择上士，啊，你再退局去吃马的话，黑方可以选择落士，将领呢把老将平到四路来，啊，那咱们看这个实战，实战呢走到这里之后，黑发并没有进军，而是平了一步老将，这等于呢是自杀了。那红发一退马，黑发彻底没救了。那么实战黑发走到这里呢，就选择了进马，别住马腿，打住黑车。那红发进军一家，黑发一退将，红发进马，黑发投资中输了啊！因为这一期呢，你只能退，然后进军呢是绝杀，防守不住。那就说这里黑发啊，这个呃红发这个拱兵黑发出将之后，红发退马，黑发再能不能选择进将呢？如果此时进将等于是丢车了啊，这车一丢，这马受控。啊，你如果说再吃马的话，他一吃，这期呢，红发有局杀无局，也是红发胜定的局面。黑发投资中枢呢，是必然的选择。那这一盘棋呢，就是这样。感谢大家的观看，咱们下期视频啊，更加精彩。再见。